স্ট্রাকচারের জন্য ইনফ্লুয়েন্স লাইন কিভাবে ড্র করে সেই জিনিসগুলো আমরা ডিটেলসে আলোচনা করব তো ফার্স্টে আমি বলি হোয়াট ইজ ইনফ্লুয়েন্স লাইন কোনো একটা বিমের অথবা স্ট্রাকচারে একটা ইউনিট কিপ লোড মুভ করালে যে আমরা করসপন্ডিং ফাংশনগুলো পাই আইদার শেয়ার অর মোমেন্ট অথবা রিয়াকশনের জন্য যে সাপোজ আমরা এই একটা বিমে ধরি যে এই একটা বিমের আমরা এই পয়েন্টের শেয়ার আর মোমেন্ট বের করব আর এই পয়েন্টের রিয়াকশন তো আমরা আইএলটা আমরা যে ড্র করি মেইনলি বিভিন্ন পয়েন্টে পুরো স্ট্রাকচার স্টার্ট টু ইন পয়েন্টে আমরা ওয়ান কিপ লোডটা মুভ করাই সো ওই ওয়ান কিপ লোডটা মুভ করানোর জন্য বিভিন্ন পয়েন্টে ওই ওয়ান কিপ লোডটা রাখার জন্য এই রিয়াকশন আর এই পয়েন্টের শেয়ার আর মোমেন্টের ভ্যালুগুলো আমরা যে পাই সেই ভেরিয়াস পয়েন্টগুলা ঠিক ওই ওয়ান কিপ রোডের নিচে রেখে আমরা যেই ডায়গ্রামটা আমরা ফুল পাই সেটাই হলো আইল যেমন আমরা যদি বলি যে এই স্ট্রাকচারের আইল ফর রিয়াকশন তাহলে এই পয়েন্টে ওয়ান কিপ লোড রেখে এই পয়েন্টের যে রিয়াকশনটা পাই আবার এই পয়েন্টে ওয়ান কিপ রোড রেখে এই পয়েন্টে যে রিয়াকশনটা পাবো আবার এই পয়েন্টের জন্য এই পয়েন্টে যে রিয়াকশনটা পাবো এই সবগুলো ভ্যালুকে একটা ড্রাইভারের মাধ্যমে ইনরিপ্রেজেন্ট করা এটাই হলো মেইন ইনফ্লুয়েন্স লাইন যেমন এই ইনফ্লুয়েন্স লাইনটা হবে রিয়াকশনের জন্য এটা হবে শেয়ারের জন্য এটা হবে মোমেন্টের জন্য এটা হলো মেইন ইনফ্লুয়েন্স লাইন আমরা এর আগে এই ভিডিওতে আমরা দেখলাম এটা একটা ডিটারমিনেন্ট স্ট্রাকচার তো আমরা স্ট্র্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেন্ট স্ট্রাকচারের জন্য আমরা কীভাবে ইনফ্লুয়েন্স লাইনটা ড্র করি আমাদের এটাই হলো মেইন টার্গেট ইনডিটারমিনেন্ট স্ট্রাকচারটা হলো আমাদের স্ট্র্যাটিক ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন যখন আমাদের এটা হলো মেইনলি তিনটা সাম অফ এফ অফ এক্স সাম অফ এফ অফ ওয়াই আর মোমেন্ট তে আমরা যখন কোনো একটা ভীম আর স্ট্রাকচারের এই ভীম আর স্ট্রাকচারের যে রিয়াকশনগুলা সেই রিয়াকশন বা আমরা আননোন যে ভ্যালুগুলো আমরা যদি এই ইকুয়েশনগুলোর মাধ্যমে আমরা বের করতে পারি তাহলে সেটা হলো আমরা আমাদের ভ্যালু সেই স্ট্রাকচার হলো আমাদের ডিটারমিনেন্ট আইদার এই ইকুইলিবিয়াম ইকুয়েশনগুলা মাধ্যমে যদি আমরা কোনো স্ট্রাকচার সলভ না করতে পারি সেটা হলো ইনডিটারমিন স্ট্রাকচার সো ইনডিটারমিন স্ট্রাকচারে আমরা কীভাবে ইনফ্লুয়েন্স লাইনটা ড্র করব সেটা আমরা এই ভিডিওতে ডিটেলস আলোচনা করব সো আমরা মুলার বেসাল প্রিন্সিপালটা ইউজ করে আমরা এই ইনফ্লুয়েন্স লাইনটা ফর ইনডিটারমিনেট স্ট্রাকচারের জন্য বের করব তো প্রথমে আমি মুলার বেসি মুলার বেসিল প্রিন্সিপালটা আমরা আমি সংক্ষেপে একটু যদি দুই এক লাইন হিন্স দেই যে এটা হলো ইফ এন ইন্টারনাল স্ট্রেস কম্পোনেন্ট অর এ রিয়াকশন কম্পোনেন্ট ইজ কনসিডার টু অ্যাক্ট থ্রু সাম স্কেল ডিস্টেন্স অ্যান্ড দে বাই টু ডিফ্লেক্ট অর ডিসপ্লেস এই স্ট্রাকচার The curve of the deflected or displaced structure will be to same scale the influence line for the stress or reaction component. So, so I mean, this principle is one of the most important things. So, the first thing I said is deflected. I mean, if we have a structure, if we have a point that 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 we have. এই ডিফ্লেকশনটা যদি আমি যে কোনো একটা মেথডে বের করি আমরা যে মেথডগুলো জানি হয়তো এরিয়া মুমেন্ট মেথড কনজুকেট বিম মেথড ডাবল ইন্টিকেশন মেথড এই একটা মেথডে আমরা যদি এই ডিফ্লেকশনগুলো বের করি এই ডিফ্লেকশনটাই এই ইউনিট যে স্কেলে রিপ্রেজেন্ট করবে সেই ইউনিট স্কেলের রিপ্রেজেন্টটাই হবে এই আইএল এখন এটা যদি আমি বলতে পারি যদি এখন এই স্ট্রাকচারের আইএল ড্র করব ফর রিয়াকশন এ তাহলে এটার এই আইলটাই আমরা বের করব এই স্ট্রাকচারের রিয়াকশনের যে ভ্যালুগুলো পাবো সেটা আমরা বের করব ডিফ্লেকশন অব বাই অব দিস স্ট্রাকচার আমার এখানে মেইন ফাংশন হলো আমি যদি ভরি যে রিয়াকশন ফর আর এর জন্য এই স্ট্রাকচারে আইল বের করব। 
তাহলে এই আইল টাইম পাবো কেমনে যে আগে এই স্ট্রাকচারের ডিফ্লেকশনটা আমাকে বের করতে হবে সেটা যে কোনো একটা মেথডে ডিফ্লেকশনগুলো বের করে ওই ডিফ্লেকশনটা আমি বের করব ইন রিপ্রেজেন্ট অফ রিয়াকশন আর এ রিয়াকশন আর এর জন্য যে ডিফ্লেকশন এই ভ্যালুগুলো পাবো এটাই মেইনলি হবে এই স্ট্রাকচারের আইল সেমভাবে আমি যদি ফাংশন এখানে বলি যে এই পয়েন্টের মোমেন্ট এর জন্য আইল সো আমি এই স্ট্রাকচারের এই পয়েন্টের ফাংশনটা হলো আমার মোমেন্ট যদি মোমেন্টটা যদি আমি বের করতে চাই সো আমি মোমেন্টটা এখন বের করতে যদি চাই তাহলে আমাকে এই স্ট্রাকচারের ডিফ্লেকশনটা বের করতে হবে মোমেন্টের মাধ্যমে ইন রিপ্রেজেন্ট যেটা করবে এই স্ট্রাকচারের ডিফ্লেকশনটা কার হবে মোমেন্টের মাধ্যমে এই মোমেন্টের এই ভ্যালুগুলা যে আমরা পাবো সেই ভ্যালুগুলাই রিপ্রেজেন্ট করবে আইল ফর দ্য স্ট্রাকচার আবার আমি এই স্ট্রাকচারের আইল বের করবো ফর রিয়াকশন আইল ফর শেয়ার আমি এই স্ট্রাকচারের শেয়ারের জন্য এই আইলটা যদি আমি ড্র করতে চাই তাহলে আমার এই কনজুগেট বিমটা কনভার্ট করতে হবে ইন রিপ্রেজেন্ট উইথ দ্য শেয়ার ভ্যালু শেয়ার ভ্যালুর মাধ্যমে বের করে আমি যে ভ্যালুগুলা পাবো ডিফ্লেক্ট ফর ডিফ্লেক্টেড অফ দ্য কার্ভ এটাই হবে ইন রিপ্রেজেন্ট অফ দ্য স্ট্রাকচার সো আমি যে তিনটা কথাটা বললাম এই পয়েন্টগুলো কিভাবে আসলে ইন ডিটেলস একটু স্টেপে বলা যায় তাহলে তোমরা আরও ক্লিয়ার হও সেটা এখন দেখি সো আমি এই একটা ইন্টারমিনিয়েট বিমের জন্য আমি যদি আই এল আঁকাতে চাই ফর রিয়াকশন এ তাহলে আমার আমি যে আমার যে স্টেপগুলা আমি একটু যদি ডিটেলসে খুলে বলি স্টেপ ওয়ানে আমার এই পয়েন্টটাতে একটা ইউনিট কিপ লোড অ্যাপ্লাই করতে হবে আমি যে পয়েন্টে রিয়াকশন আইল টাকাবো সেই পয়েন্টে আমাকে আগে এক কিপ ইউনিট লোড অ্যাপ্লাই করতে হবে সেকেন্ড স্টেপ হলো এই ইউনিট কিপ লোডটা এই স্ট্রাকচারে থাকার জন্য যে ডিফ্লেক্টেড ফর্ম শেপ কার্ডটা ফর্ম করবে ডিফ্লেক্টেড ফর্ম সেটা আমি সেই জিনিসটা ড্র করব এই ডিফ্লেক্টেড কার্ভটাই মেইনলি আমার রিপ্রেজেন্ট করবে আইল এখন আমি এই ডিফ্লেকশনগুলা বের করব বের করতে পারি কি কী পয়েন্টে যে ম্যাথডগুলো আমরা বলেছি তার যে আমাদের এই ম্যাথডগুলোর মধ্যে আমাদের কাছে সব থেকে ইফিসিয়েন্সি ইফিসিয়েন্ট ইফিসিয়েন্ট হলো কনজুগেট বিম ম্যাথড সো আমরা কনজুগেট বিমের ম্যাথডের মাধ্যমে আমরা যদি এই ডিফ্লেকশনগুলো প্রতিটা পয়েন্টে বের করতে পারি এখন ওই ডিফ্লেকশনগুলাই বের করব হলো ইন রিপ্রেজেন্ট অফ দিস রিয়াকশন অফ আর এ তাহলে আমরা ওই স্কেলে যে আমরা ভ্যালুগুলো পাবো তাকে আমরা এই রিয়াকশনের মাধ্যমে কনভার্ট করব এই আইলে সো আমার নেক্সট স্টেপ হলো এই বিমের কনজুগেট ডায়াগ্রামটা আঁকানো সো এই বিমের এই এখানে একটা লোড ওয়ান কেপ থাকার জন্য যে আমি কনজুগেট বিমটা পাবো আর আমাদের কনজুগেট বিমটা কি নর্মাল বিমের মোমেন্ট ডায়াগ্রামটাই রিপ্রেজেন্ট করবে কনজুগেট বিমটা উইথ লোডেড অব দ্য কনজুগেট বিম কিন্তু এখানে একটা মেইনলি আমাদের স্টেপ হলো আমাদের এখানে একটা মেইনলি একটা থিম হলো কি যদি আমরা একটা রিয়াকশনের জন্য আইলটা ড্র করতে চাই তাহলে আমি আমার একটা বিমের যে পয়েন্টে আমি রিয়াকশনটা বের আইলটা আগে যাচ্ছি কনজুগেট যে আমি ডিফ্লেকশনগুলো পাবো সেটা একটা নির্দিষ্ট স্কেলে পাবো কিন্তু আমাকে তো একটা আমার আমাদের আইল ভ্যালুটা কি আইল নির্দিষ্ট একটা ইউনিট স্কেলে প্রকাশ করে সো আমরা ওই ডিফ্লেকশনগুলোকে ইউনিট স্কেলে আনার জন্য ওই যে আমাদের এই পয়েন্টটা মেইনলি এই আইল ফর আর এ এই আর এর ভ্যালু দ্বারা ওই প্রতিটা ওই এই পয়েন্টে আমরা যেই কনজিউমের যেই মোমেন্টটা পাবো ওই মোমেন্টটাকে আমরা প্রতিটা ডিফ্লেকশনকে ভাগ দিব দিলে আমাদের ইউনিট স্কেলে আমাদের এই ডিফ্লেকশনটা এসে যাবে এটাই হবে আইল ফর দ্যাট স্ট্রাকচার এখানে আর একটা কথা অ্যাড করি আমরা আইল মেইনলি পাই কি একটা ইউনিট স্কেলে সো আমি যদি এখানে রিয়াকশনটা অ্যাপ্লাই করি এখানে কিন্তু আমার ওয়ান কেপি আসবে সেই ওয়ান কিপ ওয়ান কিপ বাই কিপে ইউনিটে আনার জন্য আমরা কিন্তু ওই পয়েন্টে ভ্যালুটা যে মোমেন্ট হোক শেয়ার হোক বা রিয়াকশন হোক সেটা যেন আমরা ডিফ্লেকশনটাকে ভাগ দিব তো এখন আমি নেক্সট আর একটা মেথডের কথাটা বলি এটা হলো আইল ফর মোমেন্ট সে একটা স্ট্রাকচারে আমি এই স্ট্রাকচারের 
এই পয়েন্টে যদি আমি মুমেন্টের আয়ালটা বের করতে চাই এই মুমেন্টের আয়ালটা বের করার জন্য আমার এই স্ট্রাকচারটাকে এই পয়েন্টে একটা লিঙ্ক অ্যাপ্লাই করতে সো আমরা মুমেন্টের আয়ালটা বের করার জন্য আমি এই পয়েন্টে যদি মুমেন্টটা বের করতে চাই তাহলে আমি এই পয়েন্টে একটা লিঙ্ক অ্যাপ্লাই করে এখানে একটা ওয়ান কি ফিট মুমেন্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে দু ইন বোথ ডিরেকশন সো এই মুমেন্ট অ্যাপ্লাইর জন্য আমরা যে ডিফ্লেকশন কার্ভটা পাবো এই স্ট্রাকচারের সেটা যদি আমরা দেখি সেটা রিপ্রেজেন্ট করবে এরকম আমাদের এটাই মেইনলি হবে এই ইন্টারমিড স্ট্রাকচারের জন্য আইল ড্রাইগাম সো এটা আমাদের সেকেন্ড স্টেপ হয় তো এখন আমি বলি যে থার্ড স্টেপে এখানে একটা লক্ষ্য রাখার বিষয় হলো আমাদের আমরা যেমন রিয়াকশনের ক্ষেত্রে পাইছিলাম এই পয়েন্টের মোমেন্ট দ্বারা এই হোল আইলটা আমরা রিপ্রেজেন্ট করবে ইন ওয়ান কিপ ইউনিটে যেমন আমরা সো আমি এই স্ট্রাকচারে আমি করব কি যে এই মোমেন্ট অ্যাপ্লাই করার জন্য এই স্ট্রাকচারে যে কনজুগেটটা হবে এই কনজুগেটের বিমের জন্য ডিফ্লেকশনটা বের করব এই পয়েন্টের একটা রিয়াকশন পয়েন্টের জন্য এই পয়েন্টের রিয়াকশনটা কি জন্য আমরা যদি এই বিমেরটা দেখি যে এই ডিফ্লেকশন কার্ভটা যেই ডিফ্লেক্ট করে যে স্লোপটা তৈরি করে স্লোপের জন্য এই মোমেন্টের আমরা ডিফ্লেকশনগুলো পাই যে এই মোমেন্টের এই স্লোপের যে ভ্যালুটা হবে এই পয়েন্টে এই স্লোপের একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু আমরা পাবো এই ভ্যালুটাকেই এই কনজুগেট বিমের এই কনজুগেট বিমটাকে প্রতিটা পয়েন্ট পয়েন্টের মোমেন্টটাকে যদি স্লোপে এই ভ্যালু দ্বারা ভাগ দেয় তাহলে আমরা এই স্ট্রাকচারের জন্য আয়েলটা পেয়ে গেলাম সো আমাদের নেক্সট ফোর স্টেপ হবে যে এই কনজুগেট বিমের ওই প্রতিটা পয়েন্টের আমরা ডিফ্লেকশনটা বের করবো আইদার লেফট বা রাইট হোক সেই পয়েন্টগুলোকে আমরা যদি স্লোপের ভ্যালু দ্বারা ভাগ দেই সেটা তাহলে আমার আবার এই আগের মতো একটা ইউনিট স্কেলে এসে গেল কিপ বাই কিপে এটাই হবে এই ডায়াগ্রামটা হবে আমাদের এই আইলের ডায়াগ্রাম হ্যালো সো আমরা এই ভিডিওতে আইল ফর শেয়ার যদি আমরা দেখি একটা বিমের স্ট্রাকচারের ইন্ডিটারমিনেন্টের যদি আমরা এই পয়েন্টে শেয়ার বেরি করতে চাই আমার এইখানে আমরা রিয়াকশনের ক্ষেত্রে আমরা করছিলাম ওই একটা পয়েন্টে লোড অ্যাপ্লাই করছিলাম যদি ওখানে কোনো সাপোর্ট থাকে সেটা সাপোর্টকে তুলে দিয়েছিলাম আর মোমেন্টের ক্ষেত্রে ওখানে বোর্ড ডিরেকশনে লিঙ্ক অ্যাপ্লাই করে মোমেন্ট অ্যাপ্লাই শেয়ারের ক্ষেত্রে হবে স্লাইডিং ফোর্স অ্যাপ্লাই কি জন্য স্লাইডিং ফোর্স আমরা নর্মালি আইলের ক্ষেত্রে দেখি যে শেয়ারটা কিন্তু পুরো ডায়াগ্রামটাকেই একটা নির্দিষ্ট ভ্যালুতে চেঞ্জ হয় একটা আর্বিটারি চেঞ্জ হয় একটা পয়েন্টে তো আমরা এই ফোর্স শেয়ারের জন্য আমরা একটা স্লাইডিং ফোর্স অ্যাপ্লাই হবে এই স্লাইডিং ফোর্সটা আমার স্লাইডিং ফোর্সের মাধ্যমে এই ওয়ান কিপ স্লাইডিং ফোর্সের জন্য আমি যে কনজুগেট বিমটা কনভার্ট করব এই বিমে এই বিমে কনজুগেট বিমে কনজুগেট কনভার্ট করার পরে আমি যে ডিফ্লেকশনগুলো পাবো এটা আমাদের প্রথম স্টেপ হয় সেকেন্ড স্টেপ হবে আমার এই বিমের ডিফ্লেটের কাপটা আঁকা এই কনজুগেট বিমের জন্য সো এই ডিফ্লেটের কাপটা যদি এরকম রিপ্রেজেন্ট করে ফর দিস অ্যাপ্লাই অফ লোড যদি এরকম হয় তাহলে আমরা মোমেন্টের ক্ষেত্রে পেয়েছিলাম রিয়াকশন দ্বারা ভাগ করে কিন্তু শেয়ারের ক্ষেত্রে পাবো শেয়ারের ক্ষেত্রে কনজুগেট বিমে কনভার্ট করার সময় যে পয়েন্টে শেয়ারটা অ্যাপ্লাই হয় সেই পয়েন্টে একটা এক্সট্রা মোমেন্ট আসে এই মোমেন্টের ভ্যালুটা বের করে যদি এই স্ট্রাকচারের ওই ডিফ্লেকশনগুলোকে ভাগ দেওয়া যায় তাহলে একটা নির্দিষ্ট রিপ্রেজেন্ট স্কেলে এসে আমরা ওই আয়াল ড্রাগামটা পেয়ে যাব সো আমাদের শেয়ারের জন্য মেইন ফাংশনটাই হলো এই মোমেন্টটা বের করা আর প্রতিটা পয়েন্টে ডিফ্লেকশনটা বের করা আর ডিফ্লেকশনটা হলো আয়দার কোনো সেকশনের হোল মোমেন্টটা নেওয়া সো আমরা নেক্সট ভিডিওগুলোতে কিভাবে কন প্রতিটা আয়েল ফর শেয়ার মোমেন্ট আর রিয়াকশনের ভ্যালুগুলো ইন ডিটেলসে কিছু করা যায় বা স্টেপগুলো আলোচনা করা হবে